Hallo en welkom op deze Facebook en Instagram live van de 49e editie van Filmfest Gent. Ik sta hier aan de Rode Loper, waar straks Close in première gaat voor een klein uurtje en tot dan vergezel ik jullie. Dit is een volledige livestream, dat is een voordeel, want daarmee kun je meebabbelen. Dus doe dat ook gerust. Check de comments, laat je vragen achter opmerkingen. Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd van waar jullie kijken. Misschien kan ik dan Filmfest een klein beetje dichter tot bij jullie brengen. Geen zorgen als je er vanavond niet kan bij zijn, want de volgende tien dagen gaan meer dan 100 films hier in première. En doorheen deze livestream kun je al heel veel tips ontdekken en misschien ook al wat films die voor jou specifiek de moeite zijn. Straks komen enkele gasten mij vergezellen, waaronder Lucas Dons, de hoofdrolspelers van Close, de burgemeester van Gent en ook de jongere jury van het festival komt langs. Maar we staan hier dus vlak naast de Rode Loper, dus wie weet wie hier nog allemaal passeert. Als je een vraag hebt voor Lucas Dons, voor de hoofdrolspelers of begot de burgemeester van Gent, laat het hier zeker achter. Hier achter mij staat ook heel veel mooie bloemen die je kan zien als speciaal voor de première van Close. Als je de film hebt gezien, dan zal ook heel duidelijk zijn waarom. Volg Filmfest Gent ook zeker op alle socials als je op de hoogte wil blijven van last minute wijzigingen of aankondigingen of als je nog meer extra tips wil. Heel veel talks en masterclasses zijn daar ook te vinden, samen met de beste rode loper momenten en behind the scenes content. En we spreken ook met heel veel gasten, nationaal en internationaal. Ben je trouwens een echte filmfan en heb je letterbox? Laat dan ook zeker al jouw reviews achter van de films die je hier hebt gezien, want we zijn heel benieuwd naar jouw mening. Momenteel sta ik dus aan de Kinopolis, aan de ingang, het hart van het festival. Naast de Kinopolis vind je ook het Filmfest Café, waar het bruist van energie en dagelijks van 9 uur s ochtends tot 1 uur s nachts dat je daar terecht kan voor een drankje. Dus kom zeker eens eentje drinken. Want je kan er ook bijna dagelijks een Filmfest Gent Takis bij wonen. Telkens om 12.30 uur. En morgen bijvoorbeeld komen Angelo Thijssens en Michiel Dont langs om te praten over Close, de openingsfilm dus van vanavond. Het volledige Takis programma vind je op onze website. Dat is www.filmfestival.be. Jullie hebben het trouwens waarschijnlijk al gezien. Maar ik sta hier ook niet alleen. Naast mij staat permanent een heel mooie kauwgombalmachine. Waar ik dus geen controle over heb. In die kauwgombalmachine zullen allerlei vragen terechtkomen voor gasten, voor de burgemeester van Gent, voor Lucas Dons. Maar jouw vragen kunnen er zeker ook bij. Dus laat die zeker, zeker weten in de comments. Janine bijvoorbeeld die kijkt vanuit Werwik, Nick kijkt vanuit Limburg en Zoe vanuit Brussel. Kijk, ik hoop echt dat ik een beetje sfeer voor jullie hier kan bijbrengen vanuit Filmfest. En we hebben ook mensen van aan de zee, vanuit Antwerpen. En Belinda die wil gewoon heel veel succes wensen. Merci, Belinda. Als we even kijken naar de rode loper, dan zie je dat er nog niet superveel gasten zijn, maar straks gaat het hier echt bruisen van de energie. Wim de Witte, dat is de programmadirecteur van Filmfest Gent. Wim is er ook net komen bijstaan. We moeten dus ook even met deze belangrijke man praten, want hij is de programmadirecteur van Filmfest Gent. Dag Wim. Hallo. Goedemiddag. Alles goed? Het meeste wel, ja. ja. Niet te veel stress? Een beetje. Wim die weet echt alles van het festival. Dus als je bijvoorbeeld niet weet wat je kan gaan kijken, dit filmfestival, dan kun je dat nu even vragen in de comments. Is er misschien een film die je leuk vindt? Misschien kan ik dat dan vragen aan Wim en vragen welke film er een beetje op lijkt. Is er een genre die je leuk vindt? Vragen we allemaal aan Wim. Je bent al heel lang aan de slag bij het festival. Hè? Weet je nog hoe lang? Wel, ik, ik, uh, ik ben begonnen als ik studeerde, begin te studeren ben in Gent. Ik was 18 en ik was uh, gepassioneerd door cinema. En er was dit fantastische festival in mijn eigen stad. En uh, als ik begonnen ben aan de universiteit studeren, ben ik eigenlijk mijn eerste weken allemaal gebrost, want ik was hier aan het werken. En ik ben hier altijd blijven hangen. Voilà. Ik ben ondertussen uh, iets in de 50. 
Dat is inderdaad al heel lang. Maar hoe is dat dan voor jou om het filmfestival elk jaar te zien evolueren? Ja, fantastisch. Hè. Ik denk dat we, dat we een fantastisch mooi evenement neerzetten elk jaar. Alleen dat hoop ik althans. Dat hoop ik dat we dat dit jaar ook terug kunnen, echt voluit kunnen doen na die twee wat moeilijker jaren. Um, en hoe is het, hoe is het geëvolueerd? Um, ik denk dat we alsmaar meer um, een groot publieksfeest willen zijn. Een echte start van het seizoen, uh, van het cinemaseizoen. En, uh, en de mensen vooral veel goesting doen krijgen om, 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 om ja, die, pas, die filmpassie, die filmmicrobe over te dragen. Ja, vooral aan jonge mensen, denk ik dan? Ja, aan jonge mensen, ja. Vanaf morgen stappen hier kleutertjes, duizend kleutertjes over de, over de trappen om naar de eerste schoolvoorstelling te gaan. Uh, zo rap mogelijk die microben erin, uh, erin pompen. Dus dat ze misschien, zoals jou, tot een vijftigste elk jaar komen naar Filmfest Gent. Ja, ja. Je hebt als openingsfilm voor deze 49e editie voor Close gekozen van Lucas Dont. Waarom verdient die film het nu net om zo hard in de spotlight te staan? Maar ik moet eerlijk zeggen, het is altijd echt een moeilijke opdracht om zo'n ene film te kiezen die representatief is voor wat het festival eigenlijk is en, wat de, en de andere films die ook nog te beleven zijn. Dit jaar was dat een stuk makkelijker, eerlijk gezegd. Uh, enerzijds uh, om, omdat de film die, die Lucas, uh, we hebben de film in Cannes gezien, uh, uh, een bijzonder, bijzonder delicaat, heel mooie, emotionele, heel ontroerende film is die heel hard binnenkomt. Um, en omdat we een mooie historiek met, uh, met, met Lucas ook hebben. Hè. Lucas is hier, is hier in Gent, heeft hij gestudeerd aan Kask. Hij was al een trouwe bezoeker. Hij heeft hier trouwens nog in de cinema gewerkt. Hij was een trouwe bezoeker van het festival. Zijn eerste films zijn hier in première gegaan. Zijn kortfilms hebben hier prijzen gewonnen. Uh, we hebben in 2018 met Girl geopend. En dus ja, het is een gedroomde openingsfilm, uh, deze close. Ja. Is dat dan elke keer als Lucas Dont een film uitbrengt, dat je denkt, dit wordt gewoon de opening voor dit jaar? Ik ga dat niet zwart op wit hier, hier beloven, maar de kans is wel reëel, ja. Oké, okay, wat staat er nog op de planning voor jou vanavond? Vanavond uh, het festival hier uh, in gang trappen. Hè. Uh, we gaan hier deze avond hier in Kinepolis in vier zalen de, de, de film presenteren. Uh, in vooruit is er ook een zaal waar er ook uh, 500 mensen vanavond naar de film kijken. En dan gaan we straks een, uh, een klein feestje doen hier in de tent hiernaast. Uh, zodanig dat we echt uh, goed vertrokken zijn. En, en vanaf morgen is het op alle locaties in Gent, in alle cinemas, barst het echt helemaal los. Zalig. We hebben intussen al uh, een paar reacties. Iemand die grote horrorfan is, nu dat het Halloween season eraan komt, is er iets voor de horrorfans bijvoorbeeld hier? Wel, ik denk in onze, in onze Zuid-Koreaanse focus natuurlijk. Hè. Korea staat bekend om zijn genrefilms en uh, zeker in ons, uh, in ons classics programma zitten daar zeker een aantal films denk ik, die ik kan aanraden. Zoals The Host bijvoorbeeld uh, zal er zeker een zijn die die, die fans zal aanspreken. Oké, okay, super. Bedankt en heel veel succes nog in de rest van je avond. Dank u wel. Jij ook. Dankjewel. <laughs> Strakjes hebben we dan dus ook bezoek van iemand van Overkop, dat is Joy en Jilly. Maar we gaan nog heel even kijken naar hoe het hier op de Rode Loper eraan toe gaat. Voor de mensen die nu pas intunen, we staan hier dus op de rode loper van de 49e editie van Filmfest Gent. We zijn live hier vanuit de Kinepolis en een van de thema's dit jaar is veerkracht. Mentaal welzijn is super, super belangrijk en opvallend veel films tonen dit jaar hoe veerkracht echt het verschil kan maken. Intussen staan heel, twee heel lieve mensen naast mij van uh, Overkop, Joy en Jilly. Hallo. Hey, goedenavond. Voor de mensen die er nog nooit van Overkop hebben gehoord, wat is Overkop precies? Wel, Overkop is eigenlijk een beetje een antwoord op de drempels die jongeren ondervinden, want we zijn een jongerenorganisatie, om die weg te vinden naar hulp. We zijn uh, vijf jaar geleden opgestart uh, dankzij de Rode Neuzendag en hebben uh, daar eigenlijk de middelen gekregen en de kans gekregen om die zoektocht te starten van waar, waar liggen die drempels. En het is een sociale kaart, vindt er maar een keer uw weg op, dus we hebben eigenlijk alle organisaties samengebracht onder één dak. Afspraken, lastig, moeilijk, moeilijk om na te komen. Nee, up, weg daarmee. Balies, doen we niet aan mee. Wachtzalen ook niet. Nee, een gezellig huis, een warm huis, uh, waar dan ze welkom zijn. Waar dat wij ook geen trajecten gaan opleggen, geen vragen gaan stellen. En hun vooral de tijd, de ruimte en de vrijheid bieden om aan te geven 
uh, waar dan ze zelf nood aan hebben. Het is niet aan ons om dat te bepalen, uh, maar hebben ze onze hulp nodig, dan staan we daar ook. Er moeten geen afspraken gemaakt worden dat we psychologen, psychiaters, jeugdwerkers, leerlingenbegeleiders, uh, heel, heel de sociale kaart is daar uh, verenigd om de jongeren te woord te staan en vooral een luisterend oor te bieden. Dat is mooi, dat is dus het Overkophuis. Ja. Hoeveel mensen vinden nu al een beetje de weg naar het Overkophuis? Dat zijn er toch wel gemiddeld 20 tot 25 per dag. Um, en daarbovenop geven wij ook rondleidingen aan scholen. Uh, dus zijn ook ja, leerlingen die ja, hun weg zoeken naar uh, hulp. Ja, die zijn ook meer dan welkom. En dat zijn toch ook wel twee of drie groepjes per week die langskomen tot bij ons. Kan filmcultuur een bepaalde rol spelen in mentaal welzijn bij bepaalde mensen? Dat denk ik zeker. Ik denk dat de media, film, cultuur in het algemeen, maar film zeer zeker, een goed medium is om een boodschap over te brengen. We gaan ons allemaal een beetje gaan spiegelen aan, aan idolen of aan vrienden of aan familie. Dus ik denk de verhalen die verteld worden, de beelden die worden meegegeven via film, kunnen zeker ook hun steentje bijdragen. Het is niet één antwoord, er is geen één oplossing. We zijn allemaal uniek, we zijn allemaal waardevol en ik denk dat elk... Elk steentje dat bijgedragen wordt aan ieder zijn uniek verhaal een meerwaarde is. Zijn er films die jullie zelf hebben geholpen toen je het even mentaal moeilijker had? Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik had één film waar ik wel heel verknocht aan was en dat was Call Me By Your Name. Ja, <laughs> ik ging toen ook net zo door een relatiebreuk en dan keek ik die film en dat heeft me wel zo ja, mooie inzichten gegeven. En dat was een herkenbaar gevoel en ik denk dat die herkenbaarheid wel allee, heel waardevol kan zijn om je minder alleen te voelen en ja, gesteund te voelen op een manier. Ja, Timothy Chalamet, die zien we ook uh, dit filmfest, maar vanuit een heel andere hoek. <laughs> zijn er bepaalde films waar jullie naar opkijken? In alle eerlijkheid, ik ken nog niks van het programma, dus ik heb geen flauw idee. <laughs> dat is helemaal niet erg, want op de socials natuurlijk kun je ook gewoon het programma vinden. Als laatste vraag is het een vraag die niet ik meteen in handen heb. Dan ga ik door de ballenmachine laten uh, bepalen. Je mag een muntje nemen en een, uh, een bal nemen met een vraag. Ze zijn soms wat moeilijk. Soms kun je schudden en de vraag zo al lezen of duwen. Ja, ik heb de vraag. Wie bedank je bij het in ontvangst nemen van een Oscar of een Joseph Plateau Award voor je leven? Oh my. Um, mijn wat zijn de mensen dat je dankbaar eigenlijk bent voor je leven? Ja, sowieso mijn moeder, mijn broer, mijn oma. Zo, ja, mijn dichtste familie, denk ik. En bij u? Amai, ja, dat is inderdaad een intense vraag. Uh, zoveel mensen uh, die me op weg hebben verder geholpen, maar ik denk dat we er ook niet bang van moeten zijn om uh, onszelf daarin te bedanken. Uh, ik denk trots zijn op wat we zelf verwezenlijken, uh, is heel belangrijk. En we hebben heel vaak een beetje schaamte en schroomte om dat te tonen. Uh, maar daar trots op zijn, ja, daar haal je net heel veel veerkracht uit. Dat is heel mooi. Bedankt voor jullie paar minuten. Geniet nog van jullie avond. Wat gaan jullie zeker nog doen dit filmfestival? Uh, nu hapjes eten en, uh, uh, en een glaasje bo- uh, bubbels drinken. Hetzelfde, <laughs> sowieso. Wow, geniet ervan. Heel veel plezier en tot de volgende keer. Merci. Voor de mensen die net intunen, we staan hier live op de rode loper van de 49e editie van Filmfest Gent. Hier achter mij staan heel veel mooie bloemen. Dat is een teken van de openingsfilm van vanavond. Dat is Close van Lucas Dont. Lucas die komt er straks ook even bij. Die heeft een heel drukke planning. En straks heb ik hier nog veel meer bezoek. De muziek begint hier al heel luid achter mij te spelen, dus ik vermoed dat de gasten er bijna aankomen. Hallo, hi. Je mag er gewoon bij komen staan. Jullie mogen hier links van mij komen staan. Bij mij. Ze zijn met heel veel. Ik heb de juryleden hier, de Explore Zone juryleden. Een officiële jury zijn er zes. En de komende dagen volgen zij een parcours van films die je onder de tag Explore kunt terugvinden. Volgende week donderdag, 20 oktober, maken zij dan bekend welke van die films voor hen er echt uitspringen. Hallo, goedenavond. 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 Alles goed? Ja. 
Jullie hebben alleszins een uh, leuke ego-boost gekregen door hier te staan, denk ik. Want jullie zijn gekozen door jullie talent om films op een interessante inzichten te bieden. Maar vanavond gaan we die kennis toch een klein beetje testen. Ik heb hier een paar vragen bij mij en ik heb een bel. Wie het antwoord dat het eerste weet, mag op het belletje drukken. Het is geen grote competitie, maar misschien ook wel nog een extra ego-boost voor vanavond. Oké. Okay. Zijn jullie klaar? Oké, okay, super. Acteur Timothy Chalamet, die meespeelt in Bones and All, kan hier zien op het festival, werd een ster door de film Call Me By Your Name. Met welke vrucht had hij een intiem momentje in die film? Een persik. Dat klopt, een persik. Heb je die gezien? Tuurlijk. En wat vond je ervan? Ja, um, romantisch, huilen, uh, alles. Oké, okay, kijk goed. Morgen, dan is er een Niemand minder dan Celine Schiama, die gast hier op het Filmfest Gent. Met welke film won ze in 2019 twee prijzen op het Filmfestival van Cannes? Portrait de la jeune fille en feu. Dat is helemaal waar. Ook gezien? Ja, ja. hetzelfde eigenlijk. Romantiek en huilen gewoon. Is dat jouw soort film? Vooral huilen, denk ik. Ja. Dat is al twee antwoorden voor dezelfde. Ik zou zeggen, keep it up. Ik ga wat dichter komen staan. Met Corsage zit een soort van Sissy-film in het programma dit jaar. Welke actrice werd wereldberoemd door haar vertolking in de Sissy-trilogie in de jaren 50? Mag ik? Romy Schneiders? Dat is helemaal waar. Oké, okay, we gaan naar de volgende. Dit is misschien ietsje makkelijker. In welke Vlaamse stad speelde een van de vorige films zich af van Martin McDonough, de regisseur van de Banshees of the... Aini ja? In, uh, in Brugge. Dat is waar. En de film heet? In Bruges. Dat is heel goed. In Brugge. <laughs> Welke vol begeerde filmprijs won Alcaraz, de film van Carla Simon? De film van Carla Simon, Alcaraz. Welke begeerde filmprijs won die? Kan je niet? Het is in een van onze buurlanden. Het wordt officieel. Dat is juist, de Gouden Beer. Over gouden prijzen gesproken. Welke prijs bestaat niet? De Gouden Luipaard, Gouden Kalf of de Gouden Pelikaan? Dat is fout. Het is de Pelikaan. Luipaard bestaat effectief. Dat gaat er straks even moeten googlen. Tijdens het festival kun je gaan kijken naar een documentaire over Charlie Chaplin. In welke beroemde film hoor je Chaplin voor het eerst ook een monoloog afsteken? The Great, the great Dictator. Dat is heel goed. Weet je weet welke, welke jaar dat, dat exact is? Nee, dat durf ik niet zeggen. 1940, voor degenen die geïnteresseerd zijn. Klondike, die gaat naar de Oscars voor Oekraïne, Holy Spider voor Denemarken, Saint-Omer voor Frankrijk enzovoort. Welke film mag België vertegenwoordigen bij de Oscars? Close. Dat is waar. Zijn jullie heel enthousiast voor Close straks? Ja. Enorm. En wat denk je ervan te kunnen verwachten? Um, we hebben expres niet de trailer gekeken, of ik toch niet. <laughs> ah ja, ik omdat dat een film toch een beetje te veel weggeeft, denk ik. Dus... Tot nu toe zegt iedereen dat het een blijd film is. Dat is waar, ik heb een uur lang gejankt. Dat is echt waar. Dus ik hoop dat jullie waterproof mascara aan hebben eigenlijk. Ja. The Wizard of Oz die kreeg een Oscar voor beste song. Voor een lied gekozen door Judy Garland. Over welk liedje heb ik het? Somewhere over the rainbow misschien. Dat is helemaal waar. Heb je die ook gezien? Ja, ik heb die een keer gezien. Uh, ja. Oké, okay, kijk hoe. Een van de opvallendste kinderfilms in het programma is Knor. Dat is een stop-motion film over een schattig biggetje. In 1995 verscheen ook een film over een schattig biggetje. Geschreven door George Miller, de filmmaker van Mad Max. Hoe heette die film? Dat is helemaal waar. Ik denk dat we een heel officiële winnaar gewoon hebben. En daarvoor hebben we een kleine prijs voor jou. Ik hoop dat je Omer heel graag drinkt. Je mag het gewoon nemen. De fles. De fles is helemaal voor jou. Je mag ook een kleine acceptance speech geven voor uh, de zool. 
Uh, ik wil graag uh, mijn ouders bedenken voor het uh, Romy Schneiders antwoord vooral. En uh, ook mijn teamgenoten voor uh, de mentale steun. Dank je wel. Top. <laughs> Naar welke films kijken jullie nog allemaal uit dit uh, filmfestival? Uh, ik heb Sick of Myself. Kijk ik heel erg naar uit. En dat is ook in de Explore Zone jury, dus dat valt goed samen. Super, en waarom specifiek die film? Dat ik gewoon het onderwerp van zo body horror en zo medicatie en zo jezelf ziek maken of zo, vind ik uh, interessant. Ik heb nog niet super vaak gezien, dus ja, daarom kijk ik daar wel naar uit. Is horror sowieso jouw favoriete genre? Nee, niet per se, maar ja, misschien body horror wel. Maar horror specifiek niet, maar gewoon veel wat met lichamelijkheid heeft te maken of zo in films, vind ik wel interessant. Dus ja. Um, ik kijk heel erg uit naar uh, Metronoom. Um, wacht, ik, ik had gelezen dat het gaat over twee geliefden en ik vind het altijd wel leuk als er gewoon een onmogelijke liefde in een film is. Zeker als het origineel is, dus um, ik wil wel zien wat ze daarmee gedaan hebben. Uh, ik kijk heel erg uit naar Burning. Het is een film die al een hele tijd uit is. Um, maar die staat al lang op mijn watchlist en ik ga hem nu op het filmfestival kijken in plaats van thuis. Ja. Uh, ik uh, hoop uh, Master Gardener te kunnen zien, omdat ik vorig jaar hier ook uh, de laatste van Paul Schrader had gezien en dat was toen een van mijn favorieten hier, dus ik hoop dat dat weer, uh, weer zo kan zijn. Ja, um, ja bij mij is dat nog veel, dus ik kan niet echt één antwoord geven, maar Close sowieso wel. Dus ja. well, geniet zo hard van die films en van jullie Explore-avontuur. Ik wens je nog een heel fijne avond en merci dat je even tijd hebt gemaakt om hier tot bij mij te geraken. Dank je wel. Heel veel gasten die gaan hier nog passeren. Je kan intussen ook nog jouw vraag stellen in de comments van Facebook en Instagram live. Lisbeth die kijkt vanuit haar zetel in Hofstraat. Dat is iets helemaal anders dan deze avond. Zoeli wil graag een triestige filmtip. Die heb ik voor jou. Dat is de son van Florian Zeller. Die kun je hier gaan kijken. Check zeker het programma om te weten wanneer die hier is en om tickets te scoren. Nick die vindt het jammer dat Paul Schrader zelf niet komt. Maar gelukkig is de film Master Gardener wel enkele keren te zien op het festival. Helemaal waar. Gabi die vindt de bloemen heel mooi. Ja, die staan hier dus speciaal voor Close. Ik zie al heel veel mensen toestromen. Speciaal voor die openingsfilm van de 49e editie van Filmfest Gent. Zoeli, die vindt dat de rode loper er gezellig uitziet. Ik vind het spijtig dat ze er niet bij kan zijn van Zoeli. Ik hoop dat je er wel nu een klein beetje bij kan zijn door deze livestream. Laat gerust echt van alles weten in de comments. Blijf maar reageren en ze voelt het misschien een beetje alsof je erbij bent. Katrien is echt goed bezig. Dank je wel. Jules reageert op Instagram dat hij er morgen bij is voor een rolletje in de film Knor. Dat is heel cool. Tanya die kijkt vanuit Brugge. En Zoe die zou het wel leuk gevonden hebben mocht Timothy Chalamet komen voor Bones en al. Wel... Honey, your prayer, my prayer, same. Intussen komen hier heel veel mensen toe, waaronder de cast van Close. We gaan heel even kijken hoe dat zij eruit zien voor deze speciale avond.
intussen heb ik hier een van de acteurs van Close naast mij staan. Het is niemand minder dan Robin Keert. Hallo. Hallo. Dag in maand links. links. Hallo. Ja, Robin, wij kennen elkaar van bij M&M natuurlijk. Hallo. Hoe is dit voor u? Het is wel zot. Het is echt zot. Vooral als ik Lucas zie, die is zo aan het glunderen. Die gaat zoveel, zoveel dat er op hem afkomt. Mensen gaan volgens mij zo ontroerd zijn door die film. Dus ik ben, ja, ik leef van mee met hem op dit moment. Je hebt de film zelf nog niet gezien, hè? Nee, nee, maar ik heb dus van jou al onder andere gehoord wat dat met jou heeft gedaan en dat jij naar buiten kwam. En ik ben zot curieus, maar echt zot curieus. Want je had het script wel gelezen, je weet wel waarover de film gaat. Ja, ik heb het zo in een heel vroege fase een keer gelezen en dan wat later, ook toen we begonnen met draaien. En toen weet ik dat dat mij toen raakte, toen ik dat zag, dus dat was de max. Maar ja, nu, ook als ik zie dat hij met zijn acteurs gewerkt heeft en zo, en hoeveel vrijheid dat hij die gegeven heeft ben ik heel benieuwd naar het resultaat wat dat dan uiteindelijk geworden is. Ja, was dat dan heel veel Alain Provis? Ah, wel, nee. Dus dat gevoel geeft hij aan nu dat je denkt van ah, oh, maar ik ben ik eigenlijk gewoon superveel vrijheid aan het pakken. Maar hij heeft zelf wel een heel duidelijk beeld van wat dat hij naar op zoek is en wat dat hij wil. Dus het is nooit impro of zo, maar er is wel gewoon, er kan heel veel ontstaan. En wat, als je met jongere acteurs werkt, is dat ook volgens mij echt een cadeau om op die manier te werken. Want jij hebt ook een cadeau om samen te werken met Lucas Dons. Bij ja, jij. Dat pakken ze mij nooit niet meer af, Iman. Nooit meer. Ja, ja van radio DJ naar uh, acteur plots. Was dat een grote switch om zo even je eigen persoonlijkheid af te zetten? Of? Ah ja, zo. En wel, ik was eerst altijd acteur en dan ben ik radio DJ geworden. En dan merkte ik, maar weet je wat dat is bij Lucas ook? Die zoekt ook naar je meest authentieke zelf. Of een versie van jezelf die heel oprecht is. Dus in die zin lag dat wel dicht bij elkaar. Ik heb hier ook nog een kauwgombalmachine staan. Dat zijn vragen die ik niet in de hand heb. Je mag een muntje nemen en een vraag uit de kauwgombalmachine pakken. Dat is echt geld ook. Die is echt geld. Niet stelen, alsjeblieft. Ik ben zeer benieuwd. Ik doe dat open en ik lees die vraag en ik geef daar een antwoord op. Het beste is A. Ah, je krijgt je al open. Top. Oh, welk filmpersonage zou je zelf eens willen zijn? Oh my god, dat zijn er zoveel. Ik heb zo, dat is een beetje fout, maar ik heb zo, ben heel hard fan van Marvel films. Dat is echt waanzin. En ik zou eigenlijk altijd wel een keer Iron Man willen zijn. Maar ik ben hier op de filmcremeren van Close. En dat is een mega artistieke, goed doordachte film. En ik ben hier over Marvel bezig. Maar toch die. Terugkomen uit de dood als Iron Man dan? Bijvoorbeeld. Zou wel fijn zijn. Ja, ik denk dan toch die. Ja. ja, maar uw link ligt nu al dichter bij Hollywood met, na deze film. Hè. Wat zou je nog meegeven aan de mensen thuis? Waarom zouden mensen naar Close moeten gaan kijken? Maar echt waar, waarom zouden ze niet gaan kijken? Dat is gewoon, dat is, op kan wint dat gigantisch veel prijzen. Dat is de Oscar-inzending, dat is het beste van het beste. België, het is tijd. Vlaanderen, zeker als je een keer wakker wordt en als je een keer naar uw kwaliteit komt kijken. Want het is zo fucking goed, weet ik nu al. Je krijgt er nu al applaus bij. Moet jij morgen nog de ochtendshow ook doen na deze late première? Ja, ik begin om, om zes, dus ik sta op om half vier. Maar dat komt goed, denk ik. Denk ik. Dat komt helemaal goed. Merci dat je even tijd hebt genomen. Ga je goed staan op de foto's, denk je? Eh, ik vrees daarvoor, ik ben daar heel slecht in. Maar ik hoop dat ik goed sta op dit filmpje. Dat is misschien al iets. Dat al zeker, dat kan ik al zeggen. Merci, Robin. En geniet nog van je avond. Ja, jij ook. Salutjes. Merci, salutjes. Straks dan komt Lucas Dont misschien naast mij staan, de regisseur van de film, de maker van Close, de film waar heel deze avond om draait. Ze zijn nu nog even bezig met een fototour rond de mooie bloemen in het steken van de film. Als je de film hebt gezien, zal ook heel duidelijk worden waarom. Straks komen Eden en Gustav ook misschien even langs. Dat zijn de twee hoofdrolspelers uit de film. Het zijn nog heel kleine mannetjes, dus ik ben heel benieuwd wie dat voor hen was. Intussen stromen ook wat reacties binnen. Zoe die wil heel graag Boy from Heaven zien. Dat is de Zweedse Oscar-inzending. Laura die vraagt of Timothy Chalamet komt. Ik vrees ervoor, ik hoop ervoor. En Tine die wil heel graag close zien. Kimberly die zit momenteel in de vooruit voor haar eerste filmfestervaring. Die zijn in zeven uur, om zeven uur beter in première gegaan. Zoe, Jasper en Zoëli hebben in de Facebook-comments al afgesproken dat ze samen naar het slotfeest komen. Dat vind ik een top, top idee. Intussen stroomt dus de rode loper volledig vol hier aan de Kinepolis in Gent voor de 49e editie van Filmfest Gent. Er ligt er ook een prachtige rode loper speciaal voor Close van Lucas Dont. Maar niet enkel hier kun je naar de films gaan kijken. Het festival pandt heel Gent in. Je kan bijvoorbeeld ook gerust terecht in de Sphinx Cinema, de Studioscoop, Kask Cinema en in de Vooruit. 
als filmmuziek je bijvoorbeeld ietsje meer interesseert, dan is de Videodroom misschien iets voor jou. De Videodroom is de jaarlijkse dream date tussen het filmfestival en de 404. Daarvoor moet je dus in de vooruit zijn. De planning vind je heel overzichtelijk online. Volgende week donderdag ook, op 20 oktober, kun je dan weer een muzikale trip meemaken naar Zuid-Korea met het concert Korean Composers in de Bijloken. Twee dagen lang volgt de muzikale uitreiking van de World Soundtrack Awards in de vernieuwde concertzaal van de Bijloken. Ik kan dus niet echt zeggen dat er hier op Filmfest niks is voor jou. Het volledige programma vind je online. Sowieso zit er iets tussen voor jou. In afwachting op Lucas Dont gaan we nog heel even naar de rode loper om te kijken hoe het daar is. Intussen naast mij zeker geen onbelangrijk persoon. Het is Michiel Dons, de broer en producent van Close. Hoe is het met jou? Goed, goed, ja. Wel wat spannend. Ik heb wel een beetje stress, maar um, ça va. Hoe tevreden ben je zelf van de film, van hoe dat is uitgedraaid? Um, ja, ik denk, ik ben heel tevreden. Ik ben heel trots op mijn broer. Um, het is een film die dat hij echt wil vertellen, heel nabij... Dicht bij hem, dicht nauw aan zijn hart. Um, en ik ben heel benieuwd wat iedereen ervan gaat denken. En deze avond, hoe ga jij die beleven? Ga je, ga je volledig opgaan in de film of ga je toch vooral kijken naar je broer en naar de reacties van de acteurs? En... Ik ben zo iemand die achter de trappen toch wel zo in de donker was staat te kijken. Dus mensen zullen wel misschien wat verschieten als ze toch een keer naar het toilet moeten of zo. Maar uh, ik ga deze avond met een beetje gezonde zenuwen beleven. Maar uh, ik, ben heel, ik zeg het, ik ben heel benieuwd naar de reacties. Ik zou ook heel erg hebben dat iedereen naar mij komt om te zeggen van oké, okay, wat vonden we ervan? Maar ik ga ook wat proberen genieten. Wat was vooral het mooiste moment op, op set? Het mooiste moment op set? Oh la la. Ik denk, we hebben zo lang geschreven aan het scenario. En het mooiste moment voor mij was eigenlijk in de Dahlia-velden. Als Lucas zijn twee acteurkes kon laten doen wat we zo lang op papier hadden staan. En die begonnen daar door te lopen en te zien. En, en dat was zo'n magisch beeld dat dat voor mij een heel schoon iets was om, waar je zo lang aan hebt gewerkt om uiteindelijk ja, in, in, op beeld in cinema te zien. Ja, wat was het beginmoment eigenlijk van, van Close? Dus hoe is heel de film en het verhaal ontstaan? Oh la la, dat gaat je beter aan Lucas vragen, denk ik. Um, ik weet nog heel goed dat we, dat we in een cafeetje zaten en we begonnen erover te praten. En op een bepaald moment hadden we zoiets van, ja, dit is het. Dit is de tweede film. Uh, het is iets wat Lucas al heel lang wou vertellen, maar en dan voelde die spark opeens om dat effectief te maken. En hoe hard laat je dat dan los als je bijvoorbeeld gewoon op café en pint zit te drinken met je broer? Praat je daar constant over of is dat iets dat je echt enkel op het werkveld laat? Het is natuurlijk de eerste keer dat Lucas en ik samenwerken, op, op, in deze verhouding natuurlijk. Um, dus we zijn ons manier daarin aan het zoeken, maar uh, we kunnen dat nog heel goed scheiden. Top, dikke merci voor je tijd. Geniet van de avond en heel veel, heel veel dikke, dikke proficiat aan heel de kast en ook aan jezelf. Dank je wel. Merci. Hallo, je mag er intussen bij komen staan. Hallo. Ik mag door? Jij mag door. Dankjewel. Merci voor je tijd. Intussen staan hier naast mij Eden en Gustav, de twee hoofdrolspelers van de film. Hoe is het met jullie? Goed, en met u? Ja, goed, dankjewel. <laughs> Hoe ervaren jullie deze avond? Het is ontzettend leuk. Het is uh, altijd leuk om een, om een rode loper te komen. En ja, het is 
ik weet niet hoe leuk met al die bloemen en zo. Hij had ik helemaal niet verwacht. Dus ja, het is enorm leuk. Ja, het is wel leuk om na kan weer, alleen weer eigenlijk een beetje dat souveniertje terug te halen. Dus dat is echt geweldig om weer, uh, ja, weer eigenlijk weer te herbeginnen. Dus dat is geweldig. Ja, het is wel een late avond. De film moet straks nog beginnen. Dan is er nog een afterparty. Hebben jullie morgen vrij van school gekregen of hoe zit dat dan? Um, eigenlijk helemaal niet. Dus ja, dat gaat wel een beetje vroeg zijn voor de morgenochtend. Maar ja, het is niet zo erg. Ik kom eigenlijk ook nog nu van school en morgen moet ik weer naar school, maar dat gaat wel lukken. En wat zijn jullie leeftijdsgenoten? Wat vinden zij ervan? Hoe beleven zij dat dan? Van mijn klasgenoten en zo. Uh, ja, ik heb al mijn klassen wel heel blij voor mij en zo. En ik heb een paar vrienden hier uitgenodigd, dus ik ga de film van haar kijken en ik ben daar heel blij mee. En uh, ja, maar al mijn klassen zijn heel trots op mij en zo en dat is altijd leuk om te horen. Het is ook gewoon super enthousiast. Allee, iedereen is echt gewoon achter mij en dat is ook altijd gewoon leuk dat, dat je gewoon iedereen je de kans uh, gunt om het te doen en dat is gewoon super leuk. Als jullie heel groot mogen dromen, wat is iets dat jullie ooit willen verwezenlijkt hebben? Is dat een Oscar winnen of is dat met iemand specifiek samenwerken? Um, ja, ik zal zeggen ja, een Oscar voor uh, best acteur, een heel grote droom denk ik. En ook zo denk ik mijn grote droom is om met Leonardo DiCaprio te spelen. Dat is wel echt. De top, vind ik. Ik zou met Tom Hanks in een film willen spelen. Ja, dat is, ja, als dat gebeurt, dan is mijn leven uh, gedaan. Dan is het goed. Ik heb ook nog um, vijf vragen voor jullie, maar daarvoor heb ik wat props mee. Voor het antwoord, mogen jullie de hoofdjes omhoog steken? Ja, van de persoon kijken. bij wie het beste van toepassing is. Bijvoorbeeld, wie... Je mag naar de camera dan richten. Ja. Wie was het meest zenuwachtig op set? Nee. Ik was niet zo zenuwachtig. Ik was helemaal niet zenuwachtig. Op set okay, in het begin waren wij allebei heel zenuwachtig. Maar ik was vooral zenuwachtig voor de emotiescènes, dus ik kan wel een beetje mijn naam zeggen. Maar voor de rest waren we allebei wel. Ja. Ja, Oké, okay, dat is ook wel. Wie barsten het meest in lachen uit tijdens de opnames? Wie heeft voor de meeste bloopers gezorgd? Ja, ja. duidelijk. Uh, want uh, Lea, welle, mijn mama die in de film speelde, ze, haar stem was helemaal kapot. En die was zo iets aan het zeggen en ik kon mij niet inhouden met lachen. En zo. En ik was een klein beetje boos, maar dat is wel grappig op het einde. Dus ja, ik was heel tijd aan het lachen. Ja. Ja. Hij, gewoon, hij lacht gewoon. Ja, Soms is hij echt van, ja, laat wel, uh, ik kan het niet <laughs> opnieuw. Maar heeft het jullie altijd vergeven op het einde van de dag? Ja, ja ik denk van wel. Allee, ik hoop het. Ik hoop het. <laughs> Wie was het meest emotioneel tijdens uh, de laatste draaidag? Ik was aan het wenen. Ik was zo, elke draaidag was ik er. En dan opeens, de laatste draaidag, was iedereen zo... It's a rap. En ik was zo... <laughs> en ik kon het eigenlijk niet verlaten. Of zo. En ik was een beetje aan het wenen. Een beetje hard. Ja. Maar hebben jullie achteraf nog iets samen gedaan? Uh, niet echt eigenlijk, maar wel elkaar gezien zo ja, voor Kalm en zo. En ook zo, zo berichtjes gestuurd en zo, dus ja. Ja, echt... ja jij was er niet op de, op de laatste draaidag. Ja, nee, maar toch mijn laatste draaidag was wel echt zo van, oh, het is gedaan. En dat is echt jammer. Maar kijk, ja, alles goed op het einde. Wie gaat er het eerst een Oscar winnen? Ja. <laughs> Lucas. Ja, hij is onze Oscar-inzending voor België hè, dit jaar. Ja, ja, dus... ja, ik denk Lucas voor beste regisseur of zo, of zo beste Best film van het jaar. Sowieso. Ja, sowieso. Hij verdient dat ook ja. gewoon. Dat is wel waar. Dat is heel lief. Wie gaat er vanavond het hardste feesten? Nee, 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 nee. nee. Ja, 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 ja. Ja, ik denk van wel. Want normaal is het niet, mag ik dat niet zeggen, maar als Lucas zo Eén of twee zo ja, drankjes drie, dat is helemaal ja, gek. Dan, dan begint hij te dansen en zo. En dan is dat kei grappig. Dus ja, ik denk dan Lucas. Ja, sowieso. Geweldig. Want ja, jullie feesten, morgen nog school. Hoe hard gaan jullie inhouden vanavond? Of, uh... Ik denk ja, dat maar... we morgen gaan slapen. Ja, 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 maar ik denk gewoon dat we een beetje... We gaan gewoon vooral genieten. En dan morgen zullen we wel zien als we te moe zijn. Of zo, maar... En dan zien we wat morgen gebeurt. Ja. Zalig. Ik heb ook nog uh, vragen die ik helemaal niet in de hand heb. Die komen uit de kauwgombalmachine. Ja. <laughs> Jullie mogen elk een muntje nemen en een vraag nemen uit de kauwgombalmachine. Een enge vraag. Een enge vraag. 
Uh, ik ben bijna klaar. Oei. Ze zijn heel hard ergens anders. Hoe lang hebben jullie nu? Ik ga nog één vraag hen laten stellen en dan uh, kunnen jullie door naar VTM. Het is een drukke avond hè, voor jullie. Heb je ooit gehuild tijdens een film? Welke? Close. Nee, grapje. Uh, ik weet het eigenlijk niet. Jij hebt gehuild tijdens een film, kun je je nog herinneren? Um, Mr. Fantastic of zo. Ah, daar heb ik, daar heb ik gehuild. Voilà. Nee, de vraag is, uh, waar is de laatste? Oh, dat is dezelfde. Ah, kijk, dan hebben we het antwoord meteen. Nee. Ik ga jullie laten, jullie zijn verwacht bij het VTM-journaal. Dikke, dikke merci dat jullie hier zijn. Geniet van jullie avond, jullie hebben het echt fantastisch gedaan. Ik heb een uur lang gejankt, echt waar. Dikke merci. En tot de volgende. Je mag het meenemen als je wil. We hebben intussen onze volgende gast, die hier al staat. Maar we gaan eerst heel even naar sfeerbeelden op de rode loper. Naast mij staat misschien ook wel nog een van de meest belangrijke gasten van deze avond. Ik heb het eer, de eer om een burgemeester naast mij te hebben. Dag burgemeester. Goedenavond. Hoe is het hier voor jou op, uh, in, in jouw stad Filmfest Ja, dat is echt iets om fier op te zijn. Hè. En terug zonder coronarestricties. Dan voel je ook die een grondeur. Iedereen aanwezig, iedereen blij. Iedereen fier ook op Lucas hè, met de Oscar nominatie. Maar ook de opener van ons eigen filmfestival. Dus dat is toch wel iets om uh, bijzonder trots op te zijn. Ja, zo'n uh, opening van een filmfest, dat is toch een pak plezanter dan politieke onderhandelingen, is dat niet? Maar je mag gerust zijn, hè. het is fijn hier te zijn, zeker vanavond. Uh, het is natuurlijk voor Gent ook ongelooflijk belangrijk. Hè. Filmfest heeft echt een, 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 ja, een binnenlandse, maar ook een buitenlandse, een Europese, een wereldklasse uitstraling. En dat versterkt ook Gent als culturele stad bij uitstek. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor onze worp naar culturele Europese hoofdstad in 2030. Dus uh, als je ziet hoeveel sterke culturele actoren, mensen, spelers dat we hebben, dan is dat iets om te koesteren. En dan denk ik wel dat we dat kunnen halen. Het hoeveelste filmfest is het eigenlijk dat je, dat je bijwoont? Well, ik denk dat dat toch begonnen is in mijn studententijd, maar dat is natuurlijk al twintig jaar geleden. Maar ik denk dat ik er een paar gemist heb, denk zo om en bij de vijftiende, denk ik nu, ja. Het is heel hard geëvolueerd, ook het filmfest altijd maar groter, mooier, beter. Ja. Hoe hard kunnen we nog naar boven, denk ik? Of is dit echt het mooiste dat je tot nu toe hebt gezien? Well, dit is wel bijzonder mooi na al die corona ellende jaren. Het doet echt deugd om terug de full monty te hebben. Maar ik denk, Wim en zijn team, met hier en daar nog wat ingrepen in overleg met de stad, met de actoren, dat we hier en daar nog extra impulsen kunnen geven. Wij staan daar zeker voor open, want het komt de Gent en de Gent naar echt wel te goed. Wat is jouw de persoonlijke meerwaarde van een filmfest in jouw stad te hebben? Ja, de, de, de film die toch wel op een, op een uniek platform wordt, wordt gebracht. Uh, Gent die enorm in de aandacht zit, hè, die een prachtige vitrine is, die exposure krijgt. Kijk ook naar de, de, de Soundtrack Awards, uh, Awards hè. dus uh, dat is toch wereldwijd met onze Dirk Brossé. Daar spreken ze van in, in New York, in Amerika over Gent. Dus dat zet Gent op de kaart. Het brengt ons veel schoonheid, veel troost, veel vreugde. Het triggert toch. Hè. De girl heeft dat gedaan vier jaar geleden van Lucas. Nu ben ik ook zeer benieuwd. Het, uh, ja, het triggert, hè. Het, het daagt u uit. Het, het brengt u een beetje uit uw comfortzone. En dat is wat kunst en cultuur doet. Dus dat is iets uh, 
Utsinuk, dus dat is zo belangrijk uh, voor Gent. Heb je een, een favoriet die jij dit, dit jaar zeker wil gezien hebben? Een lijstje? Ja, Lucas, hè, ja, ik, Gent, jong, zeer mature filmmaker. Um, weet ook zijn onderwerpen heel gevoelig te brengen. Echt wereldklasse, dus ik uh, ben heel benieuwd, zeker naar Girl, om uh, close te zien. Heb je Lucas al persoonlijk gesproken en kunnen feliciteren? Ik heb hem al eens ontmoet, een tijdje geleden, maar uh, ik ben alleen maar vierde nog op hem geworden. En uh, ik hoop dat zeker te kunnen, uh, te kunnen doen. Super. De laatste vraag die ga ik uh, van onze kauwgombalmachine ja. laten afhangen. Die heb ik zelf in de hand. Je mag een num- n- uh, muntje nemen, beter gezegd, en een vraag trekken. Een bal, dat is al hoe. <laughs> Wacht, hè. moet dat wel? Moet dat het is wel moeilijk om open te krijgen. Het helpt als je duwt ja. aan de zijkant. Of als je schudt, kun je misschien ook al lezen. Ja. Ja, mag ik het zo lezen? Welk fictioneel wezen of dier mag tot leven komen in deze wereld? Ah, de, de knuffel van mijn dochter, Nontje. Ja. Zou je daar graag een film over willen zien gemaakt worden? Ja, ik denk dat dat een bijzonder moment wordt met mijn dochter. Ja, er zijn ook heel veel kortfilms, uh, jongere films. Ga je je dochter meenemen of is die nog net iets te jong? Well, ja, we gingen een keer bekijken van de weekend. Om, uh, ze is nu zeven. Vorige week zijn we voor de eerste keer naar Buffalo's geweest. Mijn zoon is tien. Dus ik denk en ik hoop dat er van zal komen. Ja. Oké, okay, super. Geniet nog van je avond. Veel groetjes aan de dochter. Zeker. Dankjewel, Dankjewel burgemeester Matthias de Klerk. <laughs> Intussen heb ik er ook Anke Brouwers, die klaar staat voor mij. Hallo, goedenavond. Je mag hier links van mij komen staan. Filmkenner, filmdocent. Jij modereert ook elke enkele talks hier op het festival. Hoe ga jij dit festival hier ervaren? Wat vind je ervan? Ik vind het fantastisch dat er zo'n sterk programma is dit jaar. Het is elk jaar wel zo, maar dit jaar ik heb ik het gevoel dat we even een kleine opstopping gehad hebben met COVID. En nu zijn al die films af en zijn er. En, uh, ik heb er al een paar gezien, want uh, ik ga spreken inderdaad met een aantal regisseurs die hier te gast zijn. En ik heb er echt nog geen enkele mindere gezien. Soms, elk jaar, zijn er zo'n paar dingen die meer mij liggen. Maar nu liggen ze mij allemaal uh, visueel heel indrukwekkend. Vaak ook heel interessante boodschappen. Um, ja, het is echt een, uh, het is een moeite om tot in Gent te sporen of met de auto te komen. Zalig, ja. Iedereen kijkt uit naar Close, de openingsfilm van vanavond. Wat is, uh, wat is jouw mening over de film? Wel, ik ga hem dus nu vanavond voor de eerste keer zien. Ik ken Lucas wel, hij is ook nog een student geweest bij mij aan het Kask in het laatste jaar. Nu, ik heb hem uh, toen ook al gekend, zeer gedreven, gepassioneerd, iemand met een eigen visie, toen al. Uh, dus het, eigenlijk verbaast het mij niet dat hij nu al zo ver is gekomen, hoewel het nog altijd ongelooflijk is. Hè. Op zijn leeftijd uh, nu al hier die tweede film, die film dan hier close in Cannes hebben mogen voorstellen en hier in de opening. Het is echt, uh, ik ben heel blij voor hem en ook voor Angelo Thijssen, de scenarist en het hele team. Dus ik kijk er enorm naar uit om nu te zien. In hoeverre is uh, Lucas geëvolueerd als je zijn werk zag uh, bij jou in de, in de klas en nu met, met zijn werk op het grote scherm? Het grappige is dat hij toen al die, sens- die sensibiliteit had, een gevoeligheid had, een, een enorme, een heel eigen kijk op lichamelijkheid, op uh, mannelijkheid, vrouwelijkheid. Dat was toen al een thema dat hij aan het onderzoeken was. Dus eigenlijk is het iets dat hij al heel snel wist en hij verfijnt het, denk ik, nu wel film per film. Dus, uh... Zalig, we hebben hier ook een mooie bokaal vol met filmtips. Je mag daar eens eentje uitnemen. Uit, uit de bokaal met de bloemen. <laughs> Uh, Hunt, dat is een dikke brok spannende actie zonder clichés. Van, uh, met uh, de Koreaanse acteur Lee Jung Hai gaat van Squid Game naar de Spy Game. Hij maakt zijn regiedebuut met deze heerlijke over de top spionagefilm. Is het een match voor u? Ik denk het wel, ja. ja ik ga hem kijken. Je geeft ook een, een lezing, um, een portretering van vrouwen die in de filmgeschiedenis. Waarom moeten mensen naar die lezing komen kijken? Wel, de lezing gaat zich voornamelijk toespitsen op de film Corsage, die daarna wordt getoond. Het gaat over de Oostenrijkse keizerin Sissi, toen ze veertig werd. Dus het zijn niet haar jonge jaren en het is niet wanneer ze verliefd wordt hè, op, op, de groot, op de keizer en dan uh, de, de jeugd. Maar het is een moment in haar leven een kantelpunt is. En het is zo interessant, want het is eigenlijk een, ik kan het een feministische of een anti-biopic noemen. Dus het gaat eigenlijk een soort van alternatief leven voor het een beetje smartelijke, een beetje droevige leven van die keizerin voorzien. En ik ga daarop um, ingaan, op hoe gaan vrouwelijke makers, vrouwelijke levensvrouwen, verfilmen en daar een eigen kijk op geven, soms een alternatief leven voor hen verzinnen uh, en wat dat dan betekent voor het genre. Heel cool, dankjewel ook dat je die lezing wilt doen en dankjewel voor je, voor je tijd hier, geniet nog van de avond. Dankjewel. Heel veel heel leuke gasten, een vol programma op de 49e editie van Filmfest Gent. We gaan even kijken naar sfeerbeelden hier op het Filmfest Gent, heel veel mensen die hier toe aan het stromen zijn.
Voor de fans van Zuid-Korea en Zuid-Koreaanse filmcultuur heb ik ook geweldig nieuws. De focus van de 49e filmfest Gent is de Zuid-Koreaanse film. Met zowel avant-premières als een reeks klassiekers kun je de Zuid-Koreaanse cinema hier in Gent ontdekken. En bij mij staat Kim Jiwan van het Korean Culture Center in Brussels. Hi, good evening. Oh, nice to meet you. Good evening. Yeah. I think now more than ever, Korean cinema has never been more appreciated. Think about Parasite, Squid Game, everyone has gone crazy now, decision to leave as well. How does it make you feel that people love Korean cinema? Yeah, I'm very happy uh, to, to this kind of achievement of Korean movies. Uh, so, and, and also, uh, uh, it's, it's very fortunate uh, uh, for Korean movies to make Many people happy and interesting, yeah. I personally love Korean films. I think you, you portray the films in such a unique way. Which Korean films in the program can you absolutely recommend to our festival visitors? Yeah, uh, I recommend one Korean movie. Uh, this is uh, Heaven. Yeah, this is a sort of uh, adventurous road movie. Uh, it will, uh, uh, it, it makes you very, uh, I mean, uh, stunning and interesting. <laughs> yeah, yeah. <laughs> yeah. I understand. Maybe this is a bit of a hard question and impossible to answer, but what is your favorite Korean film? Uh, if I choose one Korean movie, it's uh, Parasite. Yeah, yeah, yeah. Uh, as you can see uh, in this movie, it's a uh, uh, very uh, it shows a variety of, 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 of the aspect of Korea and our world. Uh, interesting and and very suspense, suspense and and also uh, it shows uh, 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 the dark side of our society. So that's why I choose the parasite. Perfect, yeah. Bong Joon-ho was the first um, non-English director to win an Oscar. Do you think that opened the gates for more Korean um, makers to win all, like awards like Oscars and to get that rec recognition? Yeah, 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 yeah. I know, yeah, yeah. Uh, he's very famous and very uh, smart uh, film, uh, film director. So uh, if you have a chance to see his, his other movie, I recommend uh, other movie is uh, the dog in Flanders. Uh, uh, it based on the the the, the, the title of the, this movie is uh, came from the famous uh, uh, the, the the story uh, the dog of uh, dog in the Flanders. Uh, very interesting. So if you have a chance to see his movie Flanders, <laughs> dog in Flanders. <laughs> Perfect. Thank you so much. Enjoy your evening here and I hope you enjoy our opening film Close by Lucas Zons. Thank you. Thank you. Thank, Thank you. you so much. Strakjes hebben we misschien ook Tijmen Govaert. Die staat hier achter mij. Als hij het even, <laughs> als het even lukt. Dag Tijmen, hallo. Goedenavond, hoe is het met jou? Uh, heel goed. Hoe is het met jou? Heel goed, dankjewel. We kennen jou vanuit de serie 1985, die hier ook op het filmfest gaat spelen. Hoe hard kijk je daar naar uit? Ja, super hard. Omdat, ja, ja, zo in een cinema zitten met zoveel mensen, dat is een van de weinige momenten dat je voelt wat uh, een publiek voelt. Anders wordt die reeks getoond in huiskamers en ja, weet je dat natuurlijk niet. Dus ik kijk daar heel hard naar uit om met allemaal vrienden en familie uh, dat te gaan bekijken. Is dat iets dat je in het achterhoofd houdt als je bezig bent met scènes van ah, wat gaan de mensen thuis daarvan denken of, of ga je echt volledig voor de visie? Ja, ik ga daar wel volledig voor en soms denk je achteraf, hmm, had ik dat wel moeten doen? Nee, dat is niet waar. Um, nee, ja, maar dat is, je weet gewoon, je krijgt de scenario's, je weet dat dat een keigoed project is, je weet dat Wouter Bouvijn, ja, 100% vertrouwde, dat iedereen van die cast. Dus dat is niet zo moeilijk om je dan helemaal te smijten daarvoor. Ja. Je hebt ook meespeeld in Girl, de eerste film van uh, Lucas Zond. Hoe is dat dan nu om te zien dat, uh, dat zijn andere film Close nu zoveel praise krijgt? Ja, fantastisch. Uh, ja, ik, ik zei daarnet ook, ik voel me echt een soort cheerleader van Lucas. En Michiel Dond, want eigenlijk door Michiel heb ik... Uh, ik was hier de eerste keer met de kortfilm Poor Kids van Michiel Dond. Zo heb ik Lucas leren kennen. Dus 
het is eigenlijk allemaal dankzij hem dat ik, dat ik hier vandaag ook weer bij mag zijn. Of zo. Ja. Heb je hem al kunnen spreken in een proficiat? Want het is een insane drukke avond ook voor hem. Hè? Uh, nee, maar ik ga ervan uit dat ik dat straks wel, uh, wel ga kunnen doen. Ja. Top, top. Voor uh, 1985, hoe was het zo om in de jaren 80 van, uh, van België om dat even mee te maken door die serie? Ja, dat is fantastisch om zoiets te mogen doen. Omdat, ja, je kent die tijd niet, je hebt daar wel een idee over. Je kent de muziek, je kent de beeldtaal een beetje. Maar ja, ineens besef je van... Ja, het was allemaal niet veel gemakkelijker of zo. En zeker omdat we een heel politiek verhaal verteld hebben. Dat was super bijzonder. En dat is leuk om te zien hoe dat dan nog altijd doorresoneert naar vanavond. Hoewel het een heel heftig thema is, die bende van Nijvel. En iedereen daar wel een idee over heeft, of er iets te zeggen heeft. En ik hoop dat wij ja, een soort kiem kunnen zijn of een aanvulling van, uh, ja, voor mensen die er al iets van weten of nog niks van weten. Ja, wist je er zelf al heel veel over of heb, heb je wat research moeten doen? Ik heb wel veel research moeten doen, ja. Je weet zo de basisdingen een beetje, maar de tijd waarop het zich afspeelde, ja, politiek, dat is echt waanzinnig. Ik vind dat, ik denk dat iedereen daarvan verschoten is opzet hoe dat, dat verhaal echt in elkaar zit en hoe dat het allerkleinste ontslag bij wijze van spreken kan leiden tot uh, ja, heel erge terreurdaden. Dus, ja, en ik denk wel op dat vlak dat we toch een soort belangrijke geschiedenisles gaan geven of zo. Ja. Heel cool, merci. Ik ga de laatste vraag laten afhangen van onze kauwgombalmachine. Oh. Je mag een muntje nemen en een, uh, een vraag eruit halen. Dat is wel tof, hè? dat is waar. Als je hem open krijgt, zijn ze soms wel moeilijk. Maar als je schudt, kun je misschien ook de vraag lezen vanuit de bal. Welke film of regisseur is je het afgelopen jaar bijgebleven? Um... Ja, dat is een super moeilijke. Ja, ik heb nu net Triangle of Sadness gezien uh, van Ruben Oslund. En dat vind ik wel een hele bijzondere film. Of ik heb daar al sinds heel hard van genoten. Maar eigenlijk de film die me de laatste tijd meest bijgebleven is, is uh, La Nuit du Douze. Dat is een Franse film. Over een meisje dat vermoord wordt, een onopgeloste moordzaak in Frankrijk. En de politie gaat daar naar op zoek. En het is een beetje over het idee van ja, alle daders zijn mannen, maar de politie is ook mannen. Is dat niet een beetje vreemd? Dat die dan de moordzaak naar een vrouw moeten onderzoeken. Uh, en dat vond ik een heel, ja, die film heeft me heel hard geraakt. Oké, okay, heel cool. Wat, uh, wat brengt de avond hier nog voor jou vanavond? Ja, eerst film kijken natuurlijk. En dan, ik denk, uh, lang wachten om Lucas Proficia te kunnen zeggen, omdat iedereen dat gaat willen doen. En vooral genieten van, ja, het is toch altijd een soort personeelsfeest ook of zo. Hoor. De, waar gewoon alle collega's samenkomen en uh, iedereen terug ziet die je lang niet gezien hebt. Dus daar geniet, ja, kijk wel hard naar uit. Oké, okay, wel geniet ervan. Merci Dankjewel. voor uw tijd. Uh, de bal mag je gewoon hier op tafel leggen. Super. Merci, Tijmen. Tot de volgende. We hebben hier ook Flo van Deuren en Cato, de boek, en Achlam Tega Duwini. Dat zijn actrices uit Roomies. Die staan hier achter mij. Hallo, goedenavond. Hoe is het met jullie? Cool? Ja? Goed? 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 <laughs> Wat vinden jullie van deze avond, van heel deze présence op Filmfest Gent? Uh... Ja, het is uh, pas begonnen. Oh. We zijn bij wat veel, het is wat moeilijk. We zijn bij een beetje naar achter gegaan. Ja. Omdat er veel interviews worden Het is een hele gegeven. draaiboek hier ja. waar we ons aan moeten houden. Ja, maar wat vind jij van deze avond, Amerikaanse vrouw? Uh, ik vind het echt een hele leuke avond. Uh, het is een opwarmertje voor uh, ja, donderdag, uh, Roomies, uh, première. Dus uh, het is wel leuk om hier al te zijn. Allemaal spannend en ook leuk om iedereen zo terug te zien. En mooi en heel uh, glamorous is het. Supermooi. Ja. Ja. Ja, hoe hard kijken jullie uit naar, uh, naar donderdag om eindelijk alles in première te zien gaan? Uh, ja, wel heel erg. Sinds gisteren ben ik echt zo... Ja, ja we slapen wel niet meer. En nu ik hier toe kom, denk ik wel zo, holy shit. <laughs> nu begint het wel door te sijpelen. En uh, onze groepschat uh, op WhatsApp is ook zo meer en meer actief. Dus je weet van, oh, het komt allemaal dichterbij. En... Hoe heet de groepschat? Uh, Roomies. Kwaas. Kwaas. Roomies. Maar het is eerder een vriendinnenchat dan een kwaas. Ja, zijn wij vriendinnen. Maar joh. <laughs> Ja, Flo en Cato die woonden zelf samen als, uh, als huisgenoten. Hoe was dat en hoeveel daarvan zit, zit in de serie? Uh, dat is een uh, tricky question. Laat ons zeggen dat de reeks absoluut niet autobiografisch is. Okay. Maar dat er wel veel van onszelf in zit. Ja, ik ben daar uh, helemaal mee akkoord. Dat hebben we zo afgesproken. 
Je kunt ook niet iets maken zonder iets van jezelf achter te laten. Dat is waar. Dat is zeker waar. Jullie hebben ook uh, kortfilms gemaakt die prijzen hebben gewonnen hier op het uh, filmfest Gent. Hoe schatten jullie de kans doen voor, voor roomies? Gaat er nog een, uh, een prijsje mee pakken? Uh, ik denk niet dat dat in competitie is. Dat is uh, een reeks. Dus uh, ik denk dat wij gewoon ons moment moeten pakken en genieten van uh, iedereen in de spotlight te zetten en voor de rest uh, dat vooral niet als competitie te zien, maar onszelf te gunnen dat we die stem gekregen hebben. Dat is op zich ook al een heel mooie prijs. Hè? <laughs> ik ga jullie ook nog um, een laatste vraag stellen vanuit de kauwgombalmachine. Jullie mogen een muntje nemen en een vraag uit de machine <laughs> halen. Vraag voor zo oh, Die gaat weer de moeilijkste vraag trekken. 6 euro. Dat is geld, denk ik. <laughs> Ze zijn soms wel moeilijk om open te doen. Maar soms kun je ook gewoon lezen vanuit de bal wat dat de vraag is. Welke acteur speelt jou in je biopic? Zo typisch. Dat is zo typisch. Dat is zo typisch. Ach, Geen idee. Dat is die uit de Kom het ontdekken dan. Raad. Raad. Jullie mogen allemaal raden. Oh, oh dat is voor ons een weet voor jullie een vraag. Ja. Dat is heel goed. Hoe zien jullie avond hier vanavond nog, uh, nog uit? Wat zijn de plannen nog? Ja, nu naar Close kijken en dan uh, hopelijk eentje drinken of meer. En niet te laat in ons bed kruipen voor donderdag. Ja. We gaan onze energie nodig hebben. Toch? Er zit op, zaag, op, allee, op zich nog een dag tussen. Hè? Ja, maar morgen ja. komt Celine Schiamma en allee, ik ga niet zeggen, maar ik wil daar ook zijn en laat blijven. Terecht, terecht. Dikke merci voor jullie tijd en geniet van de avond en uh, op tijd naar bed dan. Hè. Ja, dankjewel. Super. Intussen gaan we eens kijken hoe het nog op de rode loper gesteld is op de 49e editie van het Filmfest Gent. Intussen staan Lise Ferijn en Aston Zeyemana hier naast mij. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Hoe is het hier met jullie? Heel goed. goed. We zijn blij dat we erbij mogen zijn. Beetje koud, dus respect voor jouw outfitkeuze. Ja. Want het is echt wel nippy. Straks gaat het wel warm zijn. Binnen hoort kijken jullie uit naar Kloos? Mega. Ja. mega. Mega, mega. We hebben er echt lang naar uitgekeken. Ja. Ja. Allee, we kennen Lucas redelijk goed. En dus we hebben zo van begin zijn, zijn stress mogen meemaken. En echt zo ja, de volledige evolutie van hoe dat gaat als je een film maakt. Hè, van van blijdschap naar stress, naar, allee, ja. naar van alles. Ten en dus eindelijk komen. mogen we het resultaat zien. Ja, hoe hard kan, kun je dan nog een, een pint gaan pakken op café met, met Lucas als hij dan bezig is met zijn productie? Is hij dan een en al stress of heeft hij geen tijd? Of? Wow, maar vorig ja. jaar was er zijn groot verjaardagsfeest. Ja. Omdat hij ook wist van kijk, de, 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 de twee maanden daarna gaat hij mij gewoon niet zien. Nee, dus heeft hij groot, dat, was wel, dat was wel leuk. Hij, heeft in juni hij is heel feest. goed in plannen ja. van feestjes. Ja, 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 ja. Hij plant dat. Hij als hij thuis is, dan, dan, dan doet hij gewoon een feestje. Ja. Ja, vanavond is het toch een goed feest met al de mooie bloemen. Zijn jullie fan van, uh, van Tic Orbe vanavond? Ja, ik vind het echt de mooiste rode loper dat ik ooit al heb gezien. Ja, dat is echt oprecht. Echt... Ik vind het super cool. Het is een heel, heel leuk concept. Simpel, maar goed. Ja, het werkt. In hoeverre weten jullie al over wat dat close gaat? Heeft hij al dingen verteld of was dat echt doodzwijgen? Nee, nee, we weten nog. Ja, de we eerste keer dat hij, dat hij aan het scenario bezig was en dat we absoluut niks mochten weten, dat hij dan toch zich, zichzelf bijna half voorbij praten en dan toch een korte synopsis heeft gegeven. Um, dus, ja. Maar, maar ja. Ja, we weten er bepaalde scènes, omdat dat blijkbaar sommige scènes waren heel moeilijk om te draaien en zo, met bloemenveld, dat weten we allemaal. Maar hij heeft ons ook oprecht niet constant ingelicht over uh, nee. Dus dat is wel fijn, het gaat een verrassing zijn ja. vanavond. Zijn er nog films of uh, reeksen waar jullie naar uh, uitkijken op het filmfest? Of, uh... maar ik, ja. ga door, ik ga door het werk en jij ook denk ik, het is de enige avond dat we kunnen komen. Nee, we kunnen niet meer komen naar het filmfestival, maar ja, we moeten wel op, echt nog een keer naar, uh, naar de cinema gaan. Want ik wil Rebel ook heel graag zien. Ja, en we hebben met VRT ook een paar uh, dingen die hier worden getoond. Hè. Over onze uh, natuur? Ja, wordt dat hier getoond ook? 
hier? Dat weet ik niet. Ah, ja, ja, ja. In de cinema. Ah, voilà, kijk. We hebben ook een nieuwe jongere, jongere reeks die hier uh, zijn première krijgt. Ja. Ik denk dat dat de overmorgen al is. Maar ik ja. Room is, Room is uh, donderdag hier ja, een première. Ja, ja, exact. Nee. Anthony zijn, uh, zijn, uh, zijn reeks komt Anthony. ook. Uh, nee, dat weet ik niet. Of dat, uh, Anthony zijn reeks komt ook. Uh, ah, ja, oké, okay, voilà. veel. Veel om te kijken, veel om te kijken. Ik ga jullie ook uh, een vraag uh, stellen via de kauwgombalmachine. <laughs> jullie mogen een muntje nemen en een vraag uit de kauwgombalmachine trekken. <laughs> ik weet niet of er nog veel in zit. <laughs> maar omdat ik die pot pak. Okay. Ja, je mag uh, een, 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 een balletje nemen. Wat is jouw jaarsalaris? Ja, ze zijn wel moeilijk, maar als je schudt kun je de vraag soms ook al zo lezen. Oh. Over wat, welke gebeurtenis wil je graag een film gemaakt zien worden? Oef, oh my god. Dat is een moeilijke vraag, ja. Had ik dat geweten, dan had ik het misschien zelf al gedaan, want ik kan dat niet meer. Uh... Over een Tweede Wereldoorlog, daar zijn echt nog geen films over gemaakt. <laughs> dat is echt een originele insteek, ja. ja. Moeilijk, hè? Nee, sorry, ik heb daar geen origineel antwoord op. Dat is helemaal oké. Okay. Ik ga jullie ook naar binnen sturen met een filmtip. Je mag die uit die mooie bloemenbak nemen. Warpony, oké, okay, heb ik nog nooit over gehoord. Een eerlijke en tedere blik op het harde bestaan van oh, inheemse Amerikanen. Oh, dat is iets voor u. Oh, dat is iets voor mij. In het arme Pine Ridge. Uh, Reservatenstaatdecode. Het regiedebuut van Gina Gamble en Riley Keough. Een kleindochter van Elvis. Cool. Zo. Zoeken. Is het een, uh, is het een match? Ja, voor mij helemaal. En Lieske, ja, die volgt mij. Ik volg, hè. Nou. Kijk, en daarmee stuur ik jullie de avond in. Dus Heel veel plezier. Onze film begint over drie minuten. Dus. Ja, dus dat gaat wel lopen zijn. Hè? Maar ja, uh, dat krijg je intussen al wel warm. Ja, ja, ja. Dat komt goed. Dat komt goed. Ja. Merci ja. voor jullie tijd. Ja. Tot de volgende. Ja. Salutjes. Hè. Ja. Intussen heb ik ook uh, Michael Pas en Nick Baltazar die hier staan. Die zijn ook even hallo aan zeggen tegen Elisa en Aster. Snap ik wel. Maar misschien was het toch even tijd om om te passeren. Ja. Hallo, goedenavond. Hey, hey, hey. avond. Hoe is het met jullie? Goed, goed, maar we zijn Ik denk het voortreffelijk. Ja, die film begint bijna. Hoe hard kijk je uit naar Kloos? Hey, ik heb echt al gehoord dat dat goed is. Ik heb een uur lang gejankt. Oh, je hebt een Mardine of wat? Shit, man, je uh, Kleenex niet bij. Wauw. Nou. Wow. <laughs> Gelukkig geen mascara op, hè, dus kan ik ze uitlopen. Nee, natuurlijk zou ik er juist. Ja, die film ja. heeft de knallen in kan, dus dan we zijn we natuurlijk wel heel erg benieuwd om die uh, hier te zien. Hè. Ja, hoe, is dat, hoe is dat voor jullie? Om zo'n, kijken jullie dan anders naar, naar films dan, dan de gewone mens bijvoorbeeld? Ja, hij wordt dan jaloers, dat is een hele goede film. Ja, ja. <laughs> en wel nee eigenlijk, en net zo schoon. Dat, ik denk wel dat er in Vlaanderen en ook wel een beetje in Gent zo een groot soort solidariteit is. Dat iedereen het licht in mekaars ogen wel gunt. Zeker als dat zo fantastisch is als er ene de Champions League gaat winnen. Ja, alle andere voetbalploegen... Die krijgen dan ook mee bonus in de voetbal. Zo, hè. En eigenlijk in het cinema is dat ook wel zo. Ik denk dat als je nu van Vlaanderen bent als filmmaker, ja, dan gaan ze snel opletten. En dat is dankzij de Lucassen van deze wereld en, en de anderen van, van deze hele generatie, toch? En nu in uh, Gent Filmfest, hoe vaak zijn jullie al uh, gepasseerd uh, in Filmfest Gent? Ja, vandaag begint het, hè, maar dat is, ja, ja. Dat, dat, elk jaar zijn we erbij, uiteraard. Ja. Ik ben hier ooit begonnen als parkeerwachter, echt letterlijk. Dan ticketjes staan scheuren, dan presentator geworden en dan ongeveer alles. Behalve mijn film heeft hier nog nooit gestaan. Maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Ik denk dat we moeten afronden, want uh, de film van, uh, van Lucas begint. Heel veel plezier, tot de volgende. Amai, wat een avond. De filmpremiere van Lucas Zond. Close die gaat hier in première. Nu op dit moment mensen haasten zich naar binnen. Dus de rode loper die loopt ook een klein beetje leeg. De laatste personen zijn hier ook hun foto's aan het nemen. Wij gaan hier ook lichtjes afronden. Bedankt voor het kijken, voor alle reacties. Hopelijk heb ik de sfeer van Filmfest Gent toch een klein beetje tot bij jullie thuis gebracht. En heel graag tot een volgende keer. Ik was Imam Boudadi.